చదవండి పరిశుద్ధ గ్రంథంలో పరిశుద్ధ గ్రంథం బైబిల్లో కొద్దిసేపు దేవుని వాక్యాన్ని మనం ధ్యానం చేద్దాం ప్రకటన గ్రంథం నాలుగవ అధ్యాయము మొదటి వచ్చను చదువుదాం మనం ప్రకటన గ్రంథం నాలుగో అధ్యాయం మొదటి వచ్చను స్టేజ్ మీద ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా చదివితే బాగుంటుంది చదవగలిగిన ఈ సంగతులు జరిగిన తర్వాత నేను చూడగా అదిగో పరలోకమందు ఒక తలుపు తెరవబడి బడి ఉండుట నేను మొదట వినిన స్వరము బూరధ్వని వలెను నేను మాట్లాడుతూ నాతో మాట్లాడుతూ ఉండుట నేను చూశాను మాట్లాడిన వారు ఇక్కడికి ఎక్కిరము ఇక మీదట జరగవలసిన వాటిని నీకు కనపరుస్తాను చాలు చదవబడిన వాక్యాన్ని మనం గమనిస్తుంటే యోహాను గురించి చక్కని మాట రాయబడింది వృద్ధాప్యంలో యోహానుతో పరిశుద్ధాత్మదేవుడు పలు విషయాన్ని బయలుపరుస్తూ వచ్చారు ప్రకటిస్తూ వచ్చారు బోధిస్తూ వచ్చారు చదవబడిన ఈ వాక్యాన్ని మనం గమనిస్తే యోహాన్తో దేవుడు మాట్లాడుతున్నారు ఇక్కడికి ఎక్కిరమ్ము ఒక అద్భుతమైన దర్శనాన్ని చూస్తున్నారు ఆకాశం తెరవబడి ఉండుట చూశారు పరలోకుండా ఒక శబ్దం వినబడుతుంది అంతకుముందు తనతో మాట్లాడుతూ వచ్చిన దేవుడు అంతకుముందు తనతో మాట్లాడుతూ వచ్చిన స్వరం మరలా మాట్లాడుతున్నట్లు వాక్యలో గ్రంథస్థం చేయబడింది ఏమని మాట్లాడుతున్నారు అంటే ఇక్కడికి ఎక్కిరమ్ము జరగవలసిన వాటిని నేను నీకు కనపరుస్తాను బోధిస్తాను ఇక్కడికి ఎక్కిరమ్ము అని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆకాశమందున దేవుడు తనతో మాట్లాడుతున్నట్లు వాక్యలో గ్రంథస్థం చేయబడి ఉంది ఎప్పుడైతే ఆ స్వరం తన 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 దగ్గరికి వచ్చిందో ఎప్పుడైతే ఆ స్వరం తనతో మాట్లాడింది బైబిల్ చెప్తుంది ప్రియులరా ఆయన ఆత్మ వశుడయ్యాడు పరిశుద్ధాత్మ వశుడయ్యారు పరిశుద్ధాత్మ శక్తి చేత నింపబడ్డారు ఆ తర్వాత చూస్తే ఆకాశం తెరవబడడం సింహాసనం వేయబడడం సింహాసనం మీద సర్వశక్తి గల దేవుడు కూర్చోవడం అద్భుతమైన దేవుని స్వరూప దర్శనం చేత తృప్తి పొందడం పరిశుద్ధ గ్రంథంలో వ్రాయబడి ఉంది కనుక ప్రియమైన వాళ్ళరా ఆధ్యాత్మికమైన అభివృద్ధి పదవులు మనం కొనసాగించబడాలంటే ఇక్కడికి ఎక్కిరమ్ము అని దేవుని స్వరం వినబడుతుంది ఇప్పటి వరకు ఓ సామాన్యమైన స్థితులు కొనసాగించబడుతున్నావేమో దేవుని పిలుపు దేవుని స్వరం నీతో మాట్లాడు ఇక్కడికి ఎక్కి రావాలి ఉన్న స్థితిలోనే నిలిచిపోకుండా ఒకవేళ మీరు రక్షణ పొంది ఉండొచ్చు మీ బాప్తిజం పొంది ఉండొచ్చు దేవుని మందిరానికి వస్తూ ఉండి ఉండొచ్చు ఆ స్థితిలో ఉండిపోకుండా ఆధ్యాత్మికంగా ఇంకాస్త మనం ఎదగాలి ఎక్కి రావాలి ఆత్మీయంగా ఎదగాలి ప్రగతి పదంలో ముందుకు సాగిపోవాలి వాస్తవంగా భక్తుడు అంటాడండి ఎక్కలేని ఎత్తైన కొండ పైకు నన్ను ఎక్కించము మన శక్తి ఒకవేళ సరిపోకపోవచ్చు మన బలం ఒకవేళ సరిపోకపోవచ్చు కానీ దేవుడు పిలుస్తున్నాడు ఇక్కడికి ఎక్కి రావాలి అప్పుడు జరగవలసిన వాటిని నేను నీకు కనపరుస్తాను బోధిస్తాను తెలియచేస్తానని మనందరికీ ఒక ఆశ ఉంటుందండి మనకే కాదు భూమి మీద పుట్టిన ప్రతి వాళ్ళకి ఒక ఆశ ఉంటుంది ఏం జరుగుతుందో చూడాలి నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుంది ఇప్పటి వరకు మనం ప్రార్థనలో ఉన్నాం కూడిక అయిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది ఫాస్ట్ గారు ఏదో ప్రసంగం చేస్తున్నాడు తర్వాత ఏంటి ఇప్పటి వరకు మనం బాగా బ్రతుకుతున్నాం తర్వాత మన పరిస్థితి ఏంటి ఇప్పటి వరకు నేను బాగా చదువుకుంటున్నాను మంచిదే నా తర్వాత నా భవిష్యత్తు ఏంటి పిల్లలు కలిగారు తర్వాత ఏంటి ఉద్యోగం వచ్చింది తర్వాత ఏమిటి ఇల్లు కట్టుకున్నాం తర్వాత ఏమిటి పిల్లలకు పెళ్ళిళ్ళు చేసాం తర్వాత ఏమిటి నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుంది దాన్ని తెలుసుకోవాలనే కుతూహలం నెక్స్ట్ జరగబోయే విషయాన్ని తెలుసుకోవాలని ఆతురత ప్రపంచంలో ఉన్న మనుషులందరికీ ఉందండి రేపటి సంగతి కావాలి గంట తర్వాత సంగతులు కావాలి పది రోజుల తర్వాత సంగతులు కావాలి ఏం జరుగుతుందో భవిష్యత్తు కావాలి భవిష్యత్తులో మన మనుగడలు ఎలా కొనసాగించబడుతుందో అది కావాలి అది తెలుసుకోవాలి అని ప్రపంచంలో ఉన్న మనుషులందరూ ఆరాట పడుతున్నారు అందుకే మీరు చూడండి ఒక చిలుక దగ్గరికి వెళ్తారు అక్కడ ఒక ఆయన కూర్చొని ఉంటాడు అక్కడికి వెళ్ళి జ్యోతిష్యం అడుగుతారు బాబు నా ఫ్యూచర్ ఏంటి మీ చిలకకు చెప్పవా అంటే ఆ చిలక ఏదో ఒక అట్టముక్క తీసుకొస్తుంది దాంట్లో ఉండేది ఏదో చదువుతారు దాన్ని నమ్ముతున్నారు 
చాలా కార్యక్రమాలు ఉన్నాయండి దానివల్ల తెలుసుకోవాలి ఎవరో ఒక ఆమె గ్రామ గ్రామాలు తిరుగుతూ ఉంటుంది సోది చెబుతుంది ఆమె ఆమె ద్వారా మన భవిష్యత్తు ఏదో తెలుసుకోవాలి మన పిల్లల పరిస్థితి ఏంటో తెలుసుకోవాలి మన వ్యాపార పరిస్థితి ఏంటో తెలుసుకోవాలి మన భవిష్యత్తు ఏంటో తెలుసుకోవాలని భవిష్యత్తును గురించిన ఆసక్తి మనందరినీ బలవంతం చేస్తూ ఉంటుంది జరగబోయే వాటిని తెలుసుకోవాలని బైబిల్ సెలవేస్తుంది యోహాంతో దేవుడు మాట్లాడుతుంది నీవు ముందు ఇక్కడికి ఎక్కి రారా బాబు జరగబోవలసిన వాటిని అన్నిటిని నేను నీకు బయలుపరచను చెప్పలు కొడదా మందరు గట్టిగా కొట్టండి గట్టిగా హల లోయ ప్రభు మనకు బయలుపరుస్తాడు లోకస్తులు పక్కన పెడితే ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో కొంతమంది బయలుదేరు ఉన్నారు దేవుడు ఏదో మాకు చూపించాడండి మీ ఇల్లు చూపించాడండి మీ స్థలం చూపించాడండి మీ అబ్బాయిని చూపించాడండి మీ అమ్మాయిని చూపించాడండి నేను ప్రార్థన చేస్తుంటే నాకు ఇది బయలుపరచాడండి పలం దాన్ని బల బయలుపరచాడండి ఇది జరుగుతుందండి అని చాలామంది బోధిస్తూ ఉన్నారు నేను అంటాను మనల గురించి ఎవరో బోధించడం కాదు ఎవరో చెప్పడం కాదండి నువ్వు ప్రార్థించగలిగితే విశ్వసించగలిగితే ఆధ్యాత్మికంగా ఆయనకు సమీపంగా నువ్వు ఎక్కి రాగలిగితే ఎవరో కాదండి సాక్షాత్ దేవుడే మనకు సమస్తాన్ని బయలుపరచారు చెప్పలు కొడతాం అందరు గట్టిగా కొట్టండి గట్టి హాలాలో పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఎన్నో ఆధారాలు మనం చూస్తూ వస్తాం సుధోం గోమర పట్టణాన్ని అక్కడున్న పాపాన్ని బట్టి ఆ పాపం మీదకి దేవుని కోపం దిగి వచ్చినప్పుడు సుధోమ గుమర పట్టణాన్ని తగలబెట్టాలని ఆలోచించినప్పుడు ముందు అబ్రహాం దగ్గరికి వచ్చారు దేవుడు ఎండవేళ అబ్రహాం గుడాలను దర్శించి అబ్రహాంతో ముఖాముఖిగా దేవుడు సర్వశక్తి గల దేవుడు మాట్లాడుతున్నారు నేను చేయబోయే కార్యాన్ని నీకు దాస్తానా మరుగుపరుస్తానా సుధోమ గోమర పాపం పండిపోయింది ఆ పట్టణం మీద ఉగ్రత దిగిరాబోతుంది నా అగ్ని గంధకాలు నా ఉగ్రతన ఆ పట్టణం మీద కుమ్మరిస్తూ ఉన్నాను ఈ విషయానికి నేను ఎలా దాచగలుగుతాను స్నేహితుడా అబ్రహామా నీకు తెలియచేస్తానని తెలియజేస్తే అబ్రహాము బ్రతిమాలి ప్రార్థన చేశాడు ఒక యాభై మంది ఉంటే ఆ పట్టణాన్ని కాపాడలే కాపాడలేరా నలభై మంది ఉంటే కాపాడలేరా ముప్పై మంది ఉంటే కాపాడలేరా అని ప్రార్థన చేస్తూ వచ్చారు ప్రియులరా ఎంతగా ప్రార్థన చేసినా అంతమంది అక్కడ నీతివంతులు కనిపించలేదు చివరికి ప్రిలరా అబ్రహాంను బట్టి లోతు కుటుంబాన్ని రక్షించినట్లు సంరక్షించినట్లు బైబిల్లో గ్రంథస్థం చేయబడింది కనుక నీ భవిష్యత్తు నీ భవిష్యత్తులో ప్రభు ఏం చేయబోతున్నాడు నీ బ్రతుకులో దేవుడు ఏం చేయబోతున్నాడు నీ కుటుంబం పట్ల ఆయన సంకల్పం ఏమై ఉందో నీ పిల్లల పట్ల ఆయన సంకల్పం ఏమై ఉన్నాయో నీకు తప్పక దేవుడు బయలుపరుస్తాడు నీకు కనపరుస్తాడు నీకు తెలియచేస్తాడు యోహానుకైతే ప్రియులరా ప్రపంచంలో ఏం జరగబోతుందో ప్రపంచపు పరిస్థితులు ఏంటో రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితమే దేవుడు బయలుపరుస్తూ వచ్చారు యోహానుకు వచ్చిన దర్శనాలు యోహానుకు బయలుపరచబడిన ప్రత్యక్షత ప్రస్తుత లోకంలో జరుగుతుంది ఒక భూలోకంలోనే కాదండి పరలోకంలో ఏం జరుగుతుంది పరసంబంధమైన కార్యాలు ఏంటో వాటన్నిటిని కూడా యోహానికి బయలుపరుస్తూ వచ్చారండి అదే ప్రకటన గ్రంథం కనుక మనం ఆరాధిస్తున్న దేవుడు మనల్ని చూస్తున్న దేవుడు ఆయన మనతో మాట్లాడే దేవుడు ఆయన మనసులోని ప్రతి మాట మనతో తెలియచేస్తాడండి మనం తృట్టిలకుండా మనం పడిపోకుండా మనం జాగ్రత్తగా వెళ్ళేటట్లు మనకు కావలసిన ప్రతిదీ ప్రతిదీ మనకు బయలుపరచడానికి శక్తి గల దేవుడు సమర్థులు చెప్పలు కొడుతూ దేవుడి నామాన్ని స్థుతిదాం గట్టిగా హాలా లోయ చెప్పండి గట్టిగా హాలా లోయ ప్రతిదీ 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 ప్రభు బయలుపరుస్తాడు చాలామంది నా దగ్గరికి సాక్ష్యం చెప్తుంటారు వచ్చి ఒక కుటుంబం ఇలా చెప్పారు వాళ్ళమ్మాయిని ఎక్కడో చదివించడానికి కొరకు వెళ్ళాలి సరే ఆ ఊర్లో హాస్టల్లో పరిస్థితులు ఏమీ బాగాలేవంట సరే ఎక్కడైనా ఒక రూమ్ తీసుకొని అమ్మాయిని చదివించాలని అనుకున్నారండి ఏదో కోచింగ్ కోసం వెళ్ళింది అమ్మాయి ఒక రెండు మూడు నెలలే ఉంటారు అక్కడ కోచింగ్ తీసుకోవాలి హాస్టల్ అంతా పరిస్థితులు ఏం బాగాలేవు ఆడపిల్లల పరిస్థితి కూడా విపరీతంగా ఉంది ఉన్నది ఒకనొక కూతురిని ఎక్కడ బయట విడిచిపెడితే ఏమవుతుంది అని భయంతో తల్లిదండ్రులు ప్రార్థన పనులు కనుక భర్త భార్యకు ఒక సలహా ఇచ్చాడు అమ్మాయి ఆ ఊరిలో వెళ్ళి ఏదైనా ఒక ఇల్లు తీసుకో అద్దెకి అక్కడ అమ్మాయిని పెట్టుకుని నీవు రోజు కోచింగ్ క్లాస్కి పంపించు క్లాసెస్ అంతా అయిన తర్వాత ఎగ్జామ్స్ రాస్తుంది నేను ఎట్లాంటి అడ్జస్ట్ అయిపోతాను నేనే వండుకొని తింటాను నీవు అమ్మాయికి దగ్గరగా ఉంటే మంచిది అని ఆ భర్త చెప్పడం జరిగింది సరే ఉద్దేశం బాగానే ఉందండి సరే ఆ ఊరు వెళ్ళారు సో కోచింగ్ క్లాస్కి వెళ్ళే సమీపంలో ఒక ఇల్లు కూడా తీసుకోవడం జరిగిందండి మంచి కుటుంబం మంచి ఇల్లే ఒక చిన్న గది మిద్ద మీద ఒక చిన్న గది ఒక బాత్రూమ్ ఒక గది ఆ రెండు రెండు గదిలో ఉన్నాయి సో అక్కడ వండుకొని తినొచ్చు అంత ఓకే బాగుందని మాట్లాడుకున్నారు సరే షిఫ్ట్ అవ్వాలండి బయలుదేరడానికి వరకు మోకరించి వాళ్ళు ప్రార్థన చేసుకుంటూ ఉన్నారు దేవుడు చెప్తున్నాడు అంట వాళ్ళకి ఇది వాస్తవం అండి అంటే దేవుడు మన జీవితంలో ప్రతి చిన్న విషయాన్ని కూడా మనకు హెచ్చరిక చేస్తాడు మనకు బయలుపరుస్తాడు 
మనకు అవమానం కలగనివ్వడు మనకు సిగ్గు కలగనివ్వడు సమాజంలో పొంచి ఉన్న ప్రమాదం నుండి మనం ఎలా తప్పించుకోవాలి లోకలో జరుగుతున్న దౌర్జన్యం లోకలో జరుగుతున్న నీచమైన కార్యక్రమాల నుండి ఎలా తప్పించుకోవాలి తోడేళ్ల మధ్యలో దేవుడు మనల్ని గొర్రెలాగా పంపిస్తూ ఉన్నాడు లోకం తోడేళ్లాగా ఎగసి పడుతూ ఉంది ఎవరిని చీల్చి చండాడాలు అర్థం కాని పరిస్థితులు ఎగసి పడుతున్నాడు సాతానుడు లోకం ఎగసి పడుతుంది ఒళ్ళంతా కళ్ళు చేసుకొని జాగ్రత్తగా ఉంటున్న ఎక్కడో ప్రమాదంలో చిక్కుకుంటూనే ఉన్నారు దేవుడు పరుస్తాడండి దేవుడు చెప్తున్నాడు ఆ ఇంటికి వెళ్తున్నారు మీరు జాగ్రత్తగా ఉండండి ఆ ఇంట్లో ఒక సీసీ కెమెరా ఒకటి బిగించారు మీరు జాగ్రత్తగా ఉండండి దానివల్ల మీకు పెద్ద అవమానం జరగబోతుందని దేవుడు చెవులు వినబడుతుందండి దేవుని మాటలు ఇది లోకస్తులకు ఒకవేళ అర్థం కాకపోవచ్చు చల్లని మాటలు వినపడుతుందండి తుళ్ళిపడి లేచాడు వాళ్ళు ఆయన ఏంటి సీసీ కెమెరా గురించి చెప్పడం ఏంటి దేవుడు సీసీ కెమెరాలు అన్ని ఇళ్లలో ఉంటుంది మరి గదిలో ఉందని ఎందుకు చెప్తున్నాడు దేవుడు అని సరే భార్యని కూతురుని తీసుకుని అడావుడికి వెళ్ళారు సరే ఏంటికి షిఫ్ట్ అవుతున్నారు ఆ ఇల్లంతా వెతికి వెతికి చూశారండి ఎక్కడ కనిపించారు మరి దేవుడు చెప్పిన మాట కాదండి వాస్తవంగా ఉంటుంది కదా అని మొత్తం వెతికి 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 చూశారు పురిలరా ఆ తర్వాత డౌట్ వచ్చి సరే ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రభు అక్కడ చెప్పిన విషయం అలా చెప్తాడేమో అని మోకరించి డోర్ క్లోజ్ చేసి ప్రార్థన చేద్దామని డోర్ క్లోజ్ చేస్తే పిల్లరా బట్టలు తగిలించుకోవడానికి హ్యాంగర్ లాగా ఉంట ఉంటుంది కదా చిన్నది అలా ఒక చిన్న సీసీ కెమెరా డోర్ బ్యాక్ సైడ్లో బిగించారంట ఒళ్ళు జాదరిచ్చిందంట వాళ్ళకి ఆ తర్వాత ఎక్కడ ఎక్కడ నుండి ఎక్కడ ఉంది దీని కనెక్షన్ అని చెప్పి వాళ్ళు బాగా పరిశీలించి వస్తే ఆ కింది ఇంటికి దాని కనెక్షన్ వెళ్ళిందండి ఏదో ఒక తంత్రం ఏదో ఒక ప్రయత్నం ఆడపిల్లలు కదండి ఏదో ఒక దుర్మార్గమైన కార్యం చేయాలని ఏదో ఒక అవమానం వాళ్ళకి తెచ్చిపెట్టాలని ఏదో రికార్డ్ చేసుకోవాలని ఆ తర్వాత వాళ్ళని బెదిరించాలని ఏదో కుట్ర చేశారు వాళ్ళు తను నమ్ముకున్న బిడ్డలకి ఇది చిన్న విషయమే కావచ్చు మీకు ప్రియులారా ఎందుకు ఈ మాటలు చెప్తున్నంటే ప్రస్తుత ప్రపంచంలో మనకు ఎన్నో ప్రమాదాలు అపాయాలు జరుగుతున్నప్పటికీ ప్రియులారా ప్రతి చిన్న విషయాన్ని కూడా మన చెవులో చల్లగా చెప్పగలిగిన సర్వశక్తి గల దేవుడు చెప్పలకూడదాం అందరు గట్టిగా ఒట్టండి గట్టిగా హాలా లోయా నీ బిడ్డల భవిష్యత్తు గురించి ప్రభు చెప్తాడు నీ కుటుంబాన్ని గురించిన మెలుకులు ప్రభు చెప్తాడు ఎందుకంటే వాక్యం ఇస్తారు ఇక్కడికి ఎక్కి రమ్ము జరగబోవలసిన వాటిని నేను నీకు కనపరుస్తాను యుగాంతంలో ప్రపంచపడిన ముగింపులో పరలోక రాజ్యంలో భూమి మీద ఏం జరుగుతుంది పరలోకలో ఏం జరుగుతుంది వీటన్నిటి కూడా నీకు కనపరుస్తాను యోహాను నీవు ఇక్కడికి ఎక్కి రావాలి అని ఒక స్వరం వినబడిందండి వెంటనే ఆత్మ వశుడు అయ్యాడు పరిశుద్ధాత్మ వశుడు అయ్యాడు ఎక్కి వెళ్ళాడు ఆత్మీయ అంతరిక్షంలోనికి వెళ్ళాడు ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిని పొందాడు గొప్ప మర్మాలన్నిటిని కూడా దేవుడు బయలుపరిచారు బయలుపరిచింది ప్రకటన గ్రంథం కనుక ఇరాంతన అయిన సన్నిధి కూడి వచ్చిన మన జీవితంలో మనం ఎదుగుతున్నామా ఎక్కి వచ్చే అనుభవంలో మనం ఉన్నామా లేకపోతే అదే భక్తి అదే ప్రార్థన అదే విశ్వాసం ముప్పై ఏళ్ల క్రితం ఆత్మీయ జీవితం ఎలా ఉందో ఇప్పుడు కూడా అలాగే ఉంది ఏ మార్పు లేదు సంపూర్ణ గుట్టకు సాగిపోయే అనుభవాలు లేవు విశ్వాసమును కర్త దాన్ని కొనసాగించువాడైన ఏసు వైపు చూసి పరుగు పందెంలో ఓపికగా పరిగెత్తే అనుభవాలు లేవు ఇక చాలు ఇంతే చాలు భక్తి శాస్త్రం అని ఆ స్థితిలో ఉండిపోవడం కాదు కానీ ఎక్కి రావాలి ఎదిగి రావాలి అభివృద్ధిలోనికి రావాలి క్రీస్తుకు సమీపస్తులుగా మారాలి అప్పుడు క్రీస్తు మనసులో ఉన్న ప్రతి మర్మాల్ని దేవుడు మనకు బయ బయలుపరిచి సమభూమిలో మనల్ని నడిపించడానికి సర్వశక్తి గల దేవుడు ఆమెను చెప్పండి అందరు గట్టిగా చెప్పాలి గట్టిగా హాలా లోయ ఒక రెండు మూడు విషయాలు నేను మీకు వివరించి ముగిస్తానండి మొదటి మాట చెప్తున్నాను మతై సువార్త పద్నాలుగు అధ్యాయము బైబిల్ ఉన్న వాళ్ళు గమనించాలి నేను చెప్పే మాటలు మతై సువార్త పద్నాలుగవ అధ్యాయము ఇరవై రెండవ వాక్యాన్ని మనం చదువుదాం మత ఈశ్వార్త పద్నాలుగవ అధ్యాయం ఇరవై రెండవ వాక్యం వెంటనే ఆ జన సమూహమును పంపివేసి వెళ్ళవలనని వారిని బలవంతం చేశారు సమూహాన్ని పంపివేసి ప్రార్థన చేయుటకు ఏకాంతముగా కొండ ఎక్కి వెళ్ళి సాయంకాలం అయినప్పుడు ఒంటరిగా ఉన్నారు ఇది ప్రభు అయిన సుక్రీస్తు గురించిన మాట ఏ విషయానికి మనం ఎక్కి వెళ్ళాలి దేనికోసం మనం ఎక్కి వెళ్ళాలి ఎక్కడికి ఎక్కి వెళ్ళాలి అనేది ప్రశ్న బైబిల్ చెప్తుంది ఇక్కడికి ఎక్కి రావాలి 
జరగబోయే విషయాన్ని నీకు నేను విషదికరుస్తాను బయలుపరుస్తాను కనపరుస్తానని ఎక్కడికి వెళ్ళాలి మనం ఏ స్థితికి ఎదిగి వెళ్ళాలి ఏ ఉద్దేశంతో మనం ఎక్కి వెళ్ళాలంటే యేసు ప్రభుల వారే మనకు మాదిరి బైబిల్ చెప్తుంది శిష్యులందరినీ పంపివేశారు జన సమూహాన్ని అంత పంపివేశారండి అందరిని పంపివేసిన తర్వాత యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు ప్రార్థించడాని కొరకు కొండ మీదకి ఎక్కి ఏకాంతంగా తండ్రి సహవాసంలోనికి ఏకాంతంగా ఉండుట కొరకు తండ్రితో కలిసి ప్రార్థించడానికి తండ్రి సముకోలు గడపడానికి కొరకు అందరిని పంపివేసి కొండ మీదకి ఎక్కి వెళ్ళి ప్రార్థనలు ఏకాంతంగా తండ్రితో గడిపినట్లు బైబిల్లో గ్రంథస్థం చేయబడి ఉంది ప్రియుల ప్రార్థనలు చాలా అనుభవాలు ఉన్నాయి ఇది సమాజంగా మనం చేసే ప్రార్థన పబ్లిక్లో మనం ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం అండ్ సంఘంలో ప్రార్థన చేస్తాం ఇద్దరు ముగ్గురు కలిసి ప్రార్థన చేస్తాం ఫ్యామిలీ ప్రేయర్ ఉంటుంది కుటుంబాలు మీరు ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటారు ప్రియుల కుటుంబంతో కలిసి స్నేహితులతో కలిసి చేసే ప్రార్థన కానీ ఏకాంతంగా దేవుని సెలవు చేసే ప్రార్థన ఒక అద్భుతమైన అనుభవం అది దేవునితో సహవాసం చేసే అనుభవం ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ఏ మాత్రం తండ్రికి దూరంగా ఉండక ప్రతిరోజు ప్రతిరోజు అలవాటు చొప్పున క్రమం చొప్పున ఏకాంతంగా వెళ్ళి రాత్రంతా కొండ మీద ఉండి ప్రార్థన చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ప్రార్థన చేస్తూ ఉండేవారు ప్రార్థన అంటే మన అవసరాల కోసం ఏదో దేవుణ్ణి వేడుకోవడం కాదు చాలామందికి ప్రార్థన అంటే ఏంటంటే కడుపు నొప్పి వచ్చింది ప్రార్థన ప్రభు ఆ కడుపు నొప్పి తగ్గించు ఇదొక ప్రార్థన ఆర్థిక ఇబ్బందులు వచ్చింది ప్రభు ఆ ఇబ్బందులు వచ్చింది సమస్యలు తొలగించు ప్రార్థన రోగాలు వచ్చింది ప్రభు ఆ రోగాలు తొలగిపోవాలి ప్రార్థన నింద వచ్చి పడింది అవమానం వచ్చి పడింది అయ్యా ఈ నింద ఎగిరిపోవాలి సహాయం చేయి ప్రార్థన శత్రులు తరుముకుంటున్నారు శత్రులు క్రియ లయం అయిపోవాలి అదొక ప్రార్థన సమస్యలు ప్రభుత్వం చెప్పుకోవడమేనా ప్రార్థన పరలోకపు ఆశీర్వాదాన్ని భూమికి రప్పించడమేనా ప్రార్థన కొందరి ప్రార్థనలు చూడండి ఎప్పుడు చూసినా ఏదో వాళ్ళ అవసరాలు ఏదో వాళ్ళ వ్యక్తిగత విషయాలు ఏదో కావాలి ఇంకేదో కావాలి ఇంకేదో పొందాలి ఇంకేదో సంపాదించాలని వాళ్ళ అవసరాల కోసం అక్కర్ల కోసం వేడుకోవడమే తప్ప దేవుని సమకూలో నేను ఉండాలి దేవుని ముఖాన్ని నేను చూడాలి దేవుని స్వరాన్ని నేను వినాలి దేవుని సెల్లో ఒక పసి పాపలా నేను ఉండాలి ఆయన కోమలమైన ముఖం నేను చూడాలి నా దుఃఖం నిట్టూర్పు ఎగిరిపోవాలి ప్రశాంతంగా ఆయన కౌగిటిలో ఒదిగిపోవాలి ఎంత అద్భుతమైన అనుభవం అండి దాన్నే ప్రార్థన అంటారు చెప్పలు కొడతాం అందరు గట్టిగా ఈ అనుభూతి మీకుందా ఈ అనుభవాలు మీకుందా ధైర్యంగా చెప్పగలుగుతారా నేను ఏకాంతంగా ప్రభు సముఖలో ఉండగలుగుతున్నాను నేను ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు దేవుని ముఖ ప్రత్యక్షత దేవుని యొక్క ముఖ దర్శనాన్ని నేను చూస్తున్నాను దేవుని మెల్లని స్వరాన్ని వింటున్నాను ప్రభు నాతో ఉన్నాడు ఆ అనుభూతిని నేను చెందుతున్నాను అనుభూతిని పొందుతున్నాను ఇలాంటి అనుభవాలు ఎంత మందుకు ఉంది ప్రస్తుత క్రైస్తవ సమాజాలు ఎలా ఉంటున్నాయంటే క్రైస్తవులు ఎలా ఉంటారు ఏదో అవసరాల కోసం వెళ్ళాం ప్రార్థన చేసి వారాలు 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 తిరిగాం ఆ రోగం ఏదో తగ్గిపోయింది సమస్య ఏమో తగ్గిపోయింది అంటే సమస్యలు తగ్గవని నేను చెప్పను రోగాలు తొలగిపోవని చెప్పను జరుగుతుంది అది జరిగిన తర్వాత ఇంక దేవుడితో పని లేదు కొందరు అయితే ప్రియులరా నేను ఏదో కష్టాలు వస్తేనే తప్ప దేవుడు గుర్తుకు రాడు ఏదో ఒక అవమానం వచ్చి పడితేనే తప్ప ప్రార్థన గుర్తుకు రాదు ఏదో కరువు వస్తేనే తప్ప దేవుడు గుర్తుకు రాడు అలవాటు చెప్పున అలవాటు చెప్పున ఏకాంతంగా మన ప్రభుత్వంలో ప్రార్థించాలి పరిశుద్ధ గ్రంథంలో చక్కని ఒక చరిత్ర వ్రాయబడిందండి ఒక రాజాజ్ఞ ముప్పై రోజులు రాజుకు తప్ప ఇంకెవరికి ప్రార్థించకూడదని అప్పటి ప్రభుత్వం ఒక శాసనాన్ని తీసుకొచ్చింది చిన్న అవసరాలైన పెద్ద అవసరాలైనా ఏ మతపు వాళ్ళు ఏ కులపు వాళ్ళైనా ఏ దేవతకు మొరపెట్టకూడదు ఏ మత గ్రంథాన్ని నమ్ముకోకూడదు ఎవరి మీద ఆధారపడకూడదు ఏది కావాలన్నా రాజే దేవుడు రాజుకే మొరపెట్టండి రాజే మీ అవసరాలు తీరుస్తాడనే ఒక శాసనాన్ని తీసుకొచ్చారండి ముప్పై రోజుల పాటు ఉంటుంది ఆ శాసనం ప్రేమైన వాళ్ళరా అందరూ భయపడిపోయి రాజు దగ్గరికి వచ్చి మొర పెట్టుకుని వెళుతున్నారు కానీ బైబిల్ సెలవిస్తుంది దానియలు అలవాటు చెప్పున తనకు ఒక క్రమం ఉంది ఒక పద్ధతి ఉంది అలవాటు చెప్పున ప్రతిరోజు రోజుకు మూడు సార్లు దేవుని సమకంలో ప్రార్థన చేసే అలవాటు అంతకుముందు అలవాటు ఉంది సడన్గా ఈ శాసనం వచ్చిందండి అంత మాత్రం తన పద్ధతిని మార్చుకోగలుగుతాడు దేవుని సము సమ్ముఖానికి నేను దూరంగా ఉండలేను దేవుని సన్నిధిని గడపకుండా నేను ఉండలేను దేవుని ముఖం చూడకుండా నేను ఉండలేను ఇది నా అలవాటు 
బాబు ఒకవేళ మీరు తెగిస్తే కాదంటే రాజుకు కోపం వస్తుంది రాజాగ్ర చాలా కఠినంగా ఉంటుంది సింహాలు నా గుహలోనికి తీసుకెళ్ళి నిన్ను దారుణంగా పడవేస్తారు సింహాలు నిన్ను చీల్చి చండాడి చంపుతాయి రాజాగ్ర ఇది కాదంటావు అంటే ప్రియులరా దానియలు అంతకు ముందు ప్రార్థన చేస్తూ ఉండేవారు సరే ప్రమాదం వచ్చింది అప్పుడు ప్రార్థన చేశాడు ప్రియులరా ఆ ప్రమాదం దాటిపోయింది తర్వాత కూడా ప్రార్థన చేస్తానే ఉన్నాడు చెప్పలు కొడుతూ మన దేవుడు నా మనస్సుద్ధం గట్టిగా హలో లోయ ఆ ప్రార్థన పరుడు కోసం దేవుడు తన దూతలు పంపించారు దేవదూతులు వచ్చి సింహాల నోళ్ళను బంధించారు సింహాల ద్వారా ఏ హాని కలగకుండా ఏ ప్రమాదం కలగకుండా ఏ అపాయం జరగకుండా దానియలు కాపాడబడ్డట్లు వాక్యం సెలవిస్తుంది అతర్త రాజా ఒప్పుకుంటున్నాడు దానియలు సేవిస్తున్న దేవుడు జీవము గల దేవుడు ప్రేమైన వర్లరా క్రైస్తవ సమాజమా ఈరోజు మనకు అలాంటి ఒక చక్కని అనుభవాలు ఉన్నాయా ప్రార్థన అవసరాల కోసం ఉపయోగించే అనుభవమేనా లేకపోతే దేవుని సెల్లో మనం ఏకాంతంగా ప్రార్థించే అనుభవం దానికి మనం ఎదిగి రావాలి ప్రస్తుతం ఇప్పుడున్న ఇప్పుడున్న పరిస్థితిని చూస్తుంటే ప్రజల్లో ప్రజలు ఆ ప్రార్థన ఆత్మ అనేది బాగా తగ్గిపోతుంది ఒకప్పుడు ఖాళీగా ఉంటే ఎస్పెషల్ స్త్రీలు బాగా వినాలి ఆడవాళ్ళు ఒకప్పుడు ఖాళీగా ఉన్నారనుకోండి పనంత చేసుకుని ఇంకా బైబిల్ ముందేసుకొని ప్రార్థన చేసేవాళ్ళు నాకు చాలామంది తల్లులు తెలుసు అలాంటి వాళ్ళు చాలామంది తెలుసు కొందరు ఇంటికి నేను వెళితే ఎప్పుడు వాళ్ళు మోకాళ్ళ మీద ఉండి ప్రార్థన చేసేవాళ్ళు చాలా చక్కని అనుభవం ఒక వృద్ధురాలు ఉందండి ఇంచుమించు డెబ్బై సంవత్సరాలు ఉంటుంది నేను రోజు వాళ్ళు ఇంటికి వెళ్తే కింద చాపేసుకొని దాని మీద కూర్చొని ఇంచుమించు గంట సేపు ప్రార్థన చేస్తుంది నేను అక్కడ బయట కూర్చొని చూస్తూ ఉన్నాను సరే ఆమె ఇబ్బంది పెట్టదు ప్రేయర్ చేసుకుంటూ చేసుకొని నేను తర్వాత మాట్లాడతానంటే ఒక గంట సేపు ప్రార్థన చేస్తు ఎంత అద్భుతమైన అనుభవాలండి అవి మరి ఇప్పుడుందా మీకు అలాంటి అలవాటు ప్రియ సహోదరులారా సహోదరులారా ఆలోచించండి దేవుని సన్నిధిలో మీరు ప్రార్థించి ఆయన ఉద్దేశాన్ని తెలుసుకొని ఆయన సంకల్పాన్ని తెలుసుకొని మీ మాటలు ఆయనకి వినిపించి ఆయన మాటలను వినగలిగిన స్థితి స్థాయి నీకు వచ్చిందా లేకపోతే టెక్నాలజీ డెవలప్ అయిందండి ఖాళీ లేదు ఆడవాళ్ళకేమో సీరియల్ గొడవ ఏంటండి సెల్ ఫోన్లు గొడవ సెల్ ఫోన్లు సెల్ ఫోన్లు సెల్ ఫోన్లు ప్రియరా యవనస్తులు అయితే రోజుకి ఇంచుమించు నూట యాభై సార్లు చూసుకుంటారంట సెల్ ఫోన్ వైపు నూట యాభై సార్లు అద్దోళ్ళనా సరే మొహం చూస్తున్నారు లేదు తెలీదు పిల్లలైనా అన్నిసారి చూస్తున్నారు లేదు తెలీదు తల్లిదండ్రులైనా చూస్తున్నారు లేదు తెలీదు బైబిల్ వైపు అన్నిసార్లు చూస్తున్నారు లేదు నాకు తెలియదు కానీ రోజుకి ఇరవై నాలుగు గంటల్లో నూట యాభై సార్లు ఏ ఫోన్ వచ్చిందో ఏ కాల్ వచ్చిందో ఏ మెసేజ్ వచ్చిందో ఏ వాట్సాప్ మెసేజ్ ఏమైనా వచ్చిందో ఫేస్బుక్లో ఏమైనా నూట యాభై సార్లు అట్లా ఫోన్ వైపు చూసి మళ్ళీ పక్కన పెడుతుంటారు ఒక గుంపు ఇంకా కొందరు అయితే ప్రియులరా రోజుకి ఇంచుమించు ఐదు గంటల నుండి ఏడు గంటల సేపు సెల్ ఫోన్తోనే ఉన్నారంట మరి ఎప్పుడు అన్నం తింటున్నారు ఎప్పుడు నిద్రపోతున్నారు ఎప్పుడు పని చేస్తున్నారు ఎప్పుడు ప్రార్థన చేస్తున్నారు ఇంచుమించు ఐదు గంటల నుండి ఏడు గంటలు మినిమం అండి ఇంకా ఎక్కువసేపు కూడా ఉంది మినిమం బాగా తక్కువ అన్న కూడా ఏడు గంటల సేపు సెల్ ఫోన్తోనే ఉంటున్నారంట అండి ప్రపంచ సర్వే చెప్తుంది విషయాన్ని మీరు చూడండి మన సమయం అంతా ఎలా వృధా అయిపోతుంది ఎలా వ్యర్థం అయిపోతుంది దేవుని సెలవు గంట సేపు గడపగలుగుతున్నావా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ దేవుని సెలవు నువ్వు ప్రార్థించగలుగుతున్నావా ఎందుకు నీకు విషయం అర్థం కావట్లేదు పరిస్థితిని అర్థం చేసుకోగలిగిన స్థితి నీకు ఎందుకు రావట్లేదు లౌక లౌకిక జ్ఞానం పెరుగుతుంది ఆత్మీయ జ్ఞానం క్షీణిస్తూ ఉంది నీ కుటుంబంలో ఎన్నో మార్పులు జరుగుతున్నాయి కుటుంబ వ్యవస్థ విచ్ఛిన్నమైపోతుంది ఆత్మీయ జీవితంలో బలహీనమైపోతున్నావు దైవభక్తి కలిగిన వాడు ధనాపేక్షలు పడిపోతున్నావు దేవుని కోసం రోషంగా వాడబడిన దైవజనుడివి ఇప్పుడు బలహీన పడిపోయావు డీలా పడిపోయావు దేవుని కోసం రోషం కలిగిన విశ్వాసివి ఇప్పుడు బలహీన పడిపోతున్నావు ఆ ఆత్మీయ దుర్పదం ఆత్మీయ ఉద్యమం ఈలో ఈరోజు నీళ్ళు లోపించడానికి కారణం ఏంటంటే ఒకప్పుడు ఎంతో చక్కగా దేవుని సన్నలో ఉండేవాడు ఇప్పుడు ఆ సమయం నీకు ఉండట్లేదు ఎవరు వచ్చి సమయాన్ని తినేస్తున్నారు ఎట్లో ఆ సమయాన్ని పోగొట్టుకుంటున్నావు అందుకే బైబిల్ హెచ్చరిస్తుంది నీవిక ఎక్కి రావాలి పడిపోయిన ప్రార్థన బలిపీఠం మరలా కట్టబడాలి ఎక్కి రావాలి అని వాక్యం సెలవిస్తుంది ఇది ఒక హెచ్చరికగా భావించండి ప్రియులారా పరిశుద్ధాత్ముడు మేము హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాడు కొందరు తిండి వలనను మత్తు వలనను ఐహిక విచారం వలనను మందముగా ఉన్నందున ఆ దినము అకస్మాత్తుగా వస్తుందంట అది దేవుని రాకడ కొందరు తిండిలో మత్తుగా ఉన్నారు కొందరు మత్తులో ఉన్నారు కొందరు ఐహిక విచారం మందముగా ఉన్నారు పెద్ద 
పెద్ద రెస్టారెంట్లన్నీ కూడా స్టార్ట్ చేస్తున్నారండి బార్ అండ్ రెస్టారెంట్లన్నీ కూడా స్టార్ట్ చేస్తున్నారు ప్రజలు తినడం త్రాగడం సుఖించడం లౌకికమైన వైపు పరుగులు తీస్తూ ఉన్నారు ఈరోజు ఐహిక విచారాలు ధన సంపాదలు మునిగి తేలుతూ ఉన్నారు అకస్మాత్తుకు వస్తుంది ఆ రోజు ప్రభు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు ఆయన ఎదుటి నిలబడడానికి కావలసిన శక్తి నీలో ఉందా బైబిల్ చెప్తుంది జరగబో వీటన్నిటిని తప్పించుకొని మనుష్య కుమార్ని ఎదుట నీవు నిలబడటకు శక్తి గలవారగునట్లు ఎల్లప్పుడూ ప్రార్థన చేయించు మెలకుగా ఉండాలి చెప్పలకూడదు మందులు గట్టిగా పట్టండి గట్టిగా హలో లూయ సో మెలకు కలిగిన ఆత్మ కోసం ప్రార్థన చేయాలి దేవునితో గడపాలి దేవుని సన్లో ప్రార్థించాలండి ఆ స్థితికి మరి ఎదగాలి చూడండి బైబిల్ చక్కని ఆధారాలు ఉన్నాయి యేసు ప్రభు కొండెక్కి ప్రార్థన చేస్తుంటే శిష్యులు సముద్రం మీద సాగిపోతుంటే వారు ఆ సముద్రం ధోనిని ముందుకు నడిపించలేక మిక్కిలి కష్టపడుతుండగా ప్రార్థన చేస్తున్న ఏసయ్యకు ఊరికి తెలిసిపోయిందండి యేసు ప్రభు కొండ మీద ఉన్నాడు ప్రార్థనలో శిష్యులు ధోనిలో ఉన్నారు సముద్రం మీద కొండ ఎక్కడో ఉంది సముద్రం ఇంకెక్కడో ఉంది యేసు ప్రభు ప్రార్థన ప్రార్థనలో ఉన్నారు వీళ్ళేమో ధోనిలో ఉన్నారు పెద్ద ఆపద ప్రమాదం ముంచు ముంచుకొని వచ్చింది ప్రమాదం పొంచి వచ్చింది ఎటు చూసిన గాలి వాన ప్రమాదం చావ సిద్ధమై ఉన్నారు మిక్కిలి కష్టపడుతున్నారు వాళ్ళు కష్టపడుతూ ఉండగా అక్కడెక్కడో కూర్చున్న యేసు ప్రభుకు ప్రార్థనలో తెలిసిందండి వెంటనే యేసు ప్రభు అక్కడ నుండి బయలుదేరి నీళ్ల మీద నడుచుకుంటూ వచ్చి తన శిష్యులకి దేవుడు సహాయం చేశారు ఆమె చెప్పండి అందరు గట్టిగా పిల్లరా ప్రార్థన చేసేవాడికి తన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళ కష్టాలు ఏంటో అర్థమవుతుంది భార్య కష్టం భర్త తెలియట్లేదు భర్త కష్టం భార్యకి తెలియట్లేదు అర్థం చేసుకోకపోవడం వల్లే సమస్య పిల్లలకి ఏం జరుగుతుందో తల్లిదండ్రులు తెలియట్లేదు తల్లిదండ్రులకు ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటో పిల్లలు తెలియట్లేదు ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఒక పసిపిల్లను తీసుకెళ్ళి దుర్మార్గంగా ప్రవర్తించారండి తల్లిదండ్రులు తెలియలేదు ఏమైపోయిందో తెలియదని ఇప్పటిదాకా ఆడుకుంటుంది పాప ఈ చిన్న పాప మీద ఇంత దుర్మార్గంగా ప్రవర్తిస్తారని ఎవరు అనుకున్నారండి ఎవరైనా అనుకుని ఉంటారా అర్థం కాలేదండి ఎక్కడికి వెళ్ళింది ఎక్కడికి వెళ్ళింది ఎక్కడికని వెళ్ళు వెతుకుతున్నారు ఎనిమిది రోజుల తర్వాత ప్రజలు ఎక్కడో శవం అయితే వెళ్ళింది ఎంత దుర్మార్గంగా ప్రవర్తించారు మా మానవత్వం అనేది ఎక్కడికి వెళుతుందో ఒకసారి మీరు ఆలోచించాలి పశువులు కూడా లేదండి ఇలాంటి దుర్మార్గతనం నేను నన్న దేశాన్ని గురించి చాలా గర్వించేవాడినండి దేవుడు నేను చాలాసార్లు విదేశంలో పుట్టుకుండా మనం మన భారతదేశంలో పుట్టాం ఎన్ని మంచి పద్ధతులు ఎన్ని సంప్రదాయాలు ఎంత మంచి పద్ధతులు తల్లి తండ్రి కుటుంబం గౌరవం ఎంత అద్భుతమైన దేశంలో నేను పుట్టానని ఎప్పుడు గర్వించేవాడినండి కానీ ఇప్పుడు సిగ్గుపడాలా గర్వించాలో అర్థం కావట్లేదు దౌర్జన్యం దుర్మార్గమైన కార్యక్రమాలు సమాజం సిగ్గుపడే విషయాలు మానవత్వం తలదించుకొని పరిస్థితిని కొంతమంది కల్పిస్తూ ఉన్నారు ఎవరిని నమ్మాలి ఎవరు నమ్మకూడదండి ఎవరు అనుకుంటారండి ఎనిమిది సంవత్సరాలు పసిపిల్లతో దుర్మార్గంగా ప్రవర్తిస్తారని అది ఎనిమిది సంవత్సరాల సంగతి పక్కన పెట్టండి మన రాష్ట్రాల్లో ఎన్ని జరుగుతున్నాయో మరి మన పిల్లల్ని మనం కాపాడుకోవాలి మన పిల్లల పరిస్థితి ఏంటి మన పిల్లల్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి ఎలా 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 మనకి ఎలా తెలుస్తుంది ప్రిల్లరా నువ్వు ప్రార్థించేవాడివి అయితే నీ చుట్టూ ఏం జరుగుతున్నాయో వాటిని అన్నిటినీ ప్రభు నీకు బయలుపరుస్తాడు చెప్పలు కూడా మందులు గట్టిగా అట్లా గట్టిగా హాలా లోయ భార్య ఎందుకు బాధపడుతుందో నీవు అర్థం చేసుకోగలుగుతావు నీ భర్త ఎందుకు బాధపడుతున్నాడో నీవు అర్థం చేసుకోగలుగుతావు నీ సంఘం ఎందుకు బాధపడుతుందో నీవు అర్థం చేసుకోగలుగుతావు నీవు ప్రార్థనలో ఉంటే స్పష్టంగా ప్రతిది స్క్రీన్ మీద కనిపించినట్లు దేవుడు నీకు బయలుపరుస్తాడు అసలు నువ్వు ప్రార్థనే చేసుకోకపోతే దేవుడు ఏదో చెప్పాలని నీ దగ్గరకు వస్తున్నాడు నీవు కాస్త కళ్ళే మూయకపోతే దేవా నాకు బయలుపరచమని అడగకపోతే దేవుడు ఎలా చెప్తాడండి కనుక ప్రేమైన వాళ్ళరా మనం తీర్మానం చేద్దాం ఇక్కడికి ఎక్కిరమ్మని దేవుని పిలుపు ఇక్కడికి రా బాబు జోహాను ఇక్కడికి ఎక్కిరా జరగబోయే విషయాలని నేను నీకు వివరిస్తాను సైన్స్ మీద ఆధారపడవలసిన అవసరం లేదు విజ్ఞానుల మీద ఆధారపడవలసిన అవసరం లేదు ప్రభు మీద ఆధారపడు నీ భవిష్యత్ ఏంటో ప్రభు బయలుపరుస్తాడు చిలక జ్యోతిష్యం మీద ఆధారపడవలసిన అవసరం లేదు తెల్లబట్లు కట్టుకుని ఇళ్ళల మీద తిరిగి ఏదో దర్శనాలు చెప్పేవాడి మీద ఆధారపడవలసిన అవసరం లేదు ప్రభుని సమీపించు ప్రభు సన్నిధికి వెళ్ళి మోకరించు కొద్దిసేపు ఆయన సన్నిధిలో గడుపు 
మనస్సు ఆయన మీద ఆనుకునేటట్లుగా నీ మనస్సు ఆయన మీద నిలుపు ప్రియులరా స్పష్టంగా దేవుని స్వరం నీ చెవులు వినబడుతుంది ఆశీర్వాద పనుపులు ప్రభు నిన్ను నడిపేస్తాడు చెప్పలు కొడుతూ ప్రభునామాన్ని మన స్థుద్ధం గట్టిగా హాల లూయ బైబిల్లో ఎన్నో ఆధారాలని ప్రార్థించి ప్రియులరా ప్రార్థన చేశారు దైవజనులు ఆకాశం ముయబడిపోయిందండి వర్షాలు లేవు మనం ఎప్పుడు ఇలా ప్రేయర్ చేస్తుంటాం ఒకరిదైతే ఒకరు మీటింగ్ కంటిన్యూ గుడాల పండుగ అయిందా ఓ మీటింగ్స్ జరుగుతున్నాయి అందుకే బోల్డ్ సమ్మర్ అంటే మీటింగ్ స్టార్ట్ అయింది ఇట్లా ప్రార్థన చేస్తే ప్రభు ఆదరణకర్త మినిస్టర్స్ వాళ్ళు మీటింగ్ జరుగుతున్నాయి వర్షాలు ఆపండి ప్రార్థన చేశారు చేసే ఉంటారు ఇంకా చేసే ఉంటారు కదా వర్షాలు రాకూడదు మంచి వాతావరణం ఉండాలి చేస్తుంటారు మేము గుడాల పండుగ ప్రభు అస్సలు చినుకులు రాకూడదు అయ్యా అయ్యా అని మేము ప్రార్థన చేసాం అందరూ ప్రార్థన చేస్తాం సరే మీటింగ్స్ అయిన తర్వాత ఇంకొక ప్రార్థన కూడా చేయాలి ప్రభు మా మీటింగ్స్ కోసం వర్షం ఆపావు మా మీటింగ్స్ అయిపోయిన స్తోత్రమే ఇక వర్షాలు కురిపించమని కోరుకోవాలి ఆమె ఏం చెప్పండి అందరు గట్టిగా ఇక అందరూ వర్షాలు ఆపుకొని పోతే మరి కరువు రాదు అండి కంటిన్యూస్కి మీటింగ్ జరుగుతూనే ఉంది అందరు వర్షాలు వద్దు వర్షాలు వద్దు వర్షాలు వద్దు వర్షాలు వద్దు ప్రభు ఆకాశాన్ని ఆజ్ఞాపిస్తున్నాం అమ్మో ఎంత అధికారం మనకు ఆపేస్తున్నది ఆకాశం కూడా దడుచుకొని అసలు వర్షాలు కురిపించట్లేదు పోటీ ఏంటంటే ఇక ఊరూరు ఊరూరులో మీటింగ్స్ పెట్టుకొని మనం ఆపుతున్నాం మంచిదే అయిపోయిన తర్వాత మరలా ప్రార్థన చేయండి భక్తుడు ఏలియా ఆహబు భోజనానికి వెళ్ళాడు ఏలియా ప్రార్థనకి వెళ్ళాడు అండి మోకాళ్ళ మీద తలబెట్టి ప్రార్థన చేసుకున్నాడు అండి ప్రార్థన చేసి ఆకాశాన్ని ఆజ్ఞాపిస్తే ఆకాశ వాకిట్లు తెరవబడిందండి ప్రచండమైన వర్షం కురిసింది చెప్పట్లు కూడా మందరు గట్టిగా ఆపింది ఏలియా మరలా రమ్మనింది ఏలియా ప్రార్థించేవాడు నోట దేవుడు అధికారం ఉంచాడు నేను చాలాసార్లు చెప్పానండి మీకు దైవేద లేసన్ గారు ఓరోజు చాలాసార్లు చెప్పుకుంటాను మీకు ఇది లేసన్ గారి గురించి ఎన్నిసార్లు చెప్పిన తక్కువ లేసన్ గారు ఓరోజు ప్రేయర్ చేస్తున్నారంట చాలామంది వచ్చారు పెద్ద మీటింగ్ చర్చిలో అనుకుంటారు ప్రేయర్ చేస్తున్నారు ఒక తల్లి వచ్చింది బాబు ఏసన్ గారు అండి మా అబ్బాయి తప్పిపోయాడండి తిరిగి వచ్చేటట్లు ప్రార్థన చేయండి అని అడిగితే ఏసన్ గారు ఒకసారి ప్రార్థన చేస్తారంట సో ఆ తల్లి వెళ్ళిపోయింది వెళ్ళిపోయి మరలా వచ్చిందండి వచ్చి మళ్ళీ జనంలో వచ్చి ఏసన్ గారు గుర్తుపడతాడు కదండి ఏంటమ్మా ఇప్పుడే కాచండి అయ్యా ఏసన్ గారు అండి మా అబ్బాయి తప్పిపోయాడండి ఏడేళ్ళు అయిందండి ప్యాటర్న్ చేయండి అంటే ఇప్పుడే కాదమ్మా చెప్పామంటే ఇంకొకసారి చేయండి అని అంట సరే అది పిచ్చామలా ఉందని ప్రార్థన చేశాడు అటు వెళ్ళి మరలా ఇటు వచ్చారు మరలా వచ్చి తలకాయ లోపలి పెట్టి ఏసన్న గారు అండి మా అబ్బాయి తప్పిపోయి ఏడేళ్ళు అయిందండి ప్యాటర్న్ చేయండి వచ్చేటట్టు అమ్మా ఇప్పుడు రెండు సార్లు చెప్పి ప్రార్థన చేయించుకుని ఇది మూడోసారి అంటే ముచ్చటకు మూడోసారి కూడా చేయండి అని ఏసన్న గారు చేసి సార్ లేపో ఇంకా మా ఇక్కడ వాళ్ళు ఎక్కడ దొరుకుతారో నాకు ఇట్లాంటి వాళ్ళని చెప్పి అన్న ప్రార్థన చేసుకో వెళ్ళి మరలా సంఘ పెద్దని ఎంట పెట్టుకుని మరలా వచ్చిందట ఆయన చేసిన గారడా వీళ్ళ అబ్బాయి తప్ప వీళ్ళైందండి కొంచెం ప్రార్థన చేయండి ఇవ్వ కోసం అంటే మరి బాబు ఇప్పుడు మూడు సార్లు ప్రార్థన చేయించుకుంది మరలా నీ వచ్చే వెంటరా బాబు ఇవి నెంట పెట్టుకుని అంటే చేయండి ఏసన్న గారు నీకు ఒకసారి చేయండి ఏమైంది వాళ్ళ తల మీద చేయి పెట్టి తీయడమే కదా చేయండి ప్రార్థన అంటే అరే బాబు నా కోసం చేయండి ఏసన్న గారు అంటే సరే నాలుగోసారి కూడా చేశాడు ఏసన్న గారు పోయిన మనిషి పోవాలి కదండి మరలా ఇటు మగాళ్ళందరూ నిలబడి ఉన్నారు ఇటువైపు మరలా వాళ్ళు వచ్చి మరలా దూరింది అన్న కోపం వచ్చేసిందండి అప్పటికే ఫోర్ టైమ్స్ ప్రేయర్ చేసిన వాళ్ళు మా మా ఏం చెప్పు ఏం కావాలి చెప్పు అదేనండి మా అబ్బాయి ఎన్ని సార్లు చెప్తావమ్మా వెళ్ళు అది కాదండి మా అబ్బాయి వెళ్ళమన్నా వెళ్ళు ఎవడత్తాడని వెళ్ళమ్మా వెళ్ళు ఎన్నిసార్లు చెప్తావు చెప్పింది ఎన్నిసార్లు చెప్తావు వెళ్ళు అంటే అది కాదండి వస్తారండి వచ్చి ఉంటాడు పా అన్నాడు కోపంగా అన్న విసుగ్గా ఆమె వెళ్ళి మరలా వచ్చిందండి ఒక అరగంట తర్వాత ఏసన్న గారు కోపం వచ్చి ఇంకా అందు ఆగడ ఎవరమ్మా అన్నాడు ఆగంటే అది కాదండి ఆగుతావలేదు ఆగడు ఆగు అంత కోపం ఎందుకండి మీకు ఆగ ఏంటి సార్ ఆగడు అన్నాడు ఒకే ఒక మాట చెప్తానండి ఆ ఏం చెప్పి ఆగడం చెప్పడం చెప్పు అంటే వచ్చి ఉంటాడు పొమ్మని నువ్వు కోపంగా అన్నావు కదా ఇంటికి వెళ్ళగా నిజంగా మా అబ్బాయి వచ్చేస్తున్నాడు చెప్పడం కూడా మొదలు కట్టిగా నీకు ఒకసారి చెప్పు ఏం చెప్పి ఒకసారి అంటే అదేనయ్యా వచ్చి ఉంటాడు పొమ్మని కోపంగా అన్నావుగా ఇంటికి వెళ్ళగా మా అబ్బాయి వచ్చాడు అయ్యా అంటుంది దగ్గరికి రా కోపాడు కదా దగ్గరికి రా సరిగ్గా చెప్పు అంటే అయ్యా మా అబ్బాయి తప్ప ఏడేళ్ళయింది నీ దగ్గర నాలుగు సార్లు ప్రార్థన చేయించుకున్నాను నువ్వేమో కోపడు వచ్చి ఉంటాడు పో నడిచావా నేను ఏడుచుకుంటూ ఇంటికి వెళ్ళగా నిజంగా ఏడేళ్ల క్రితం తప్పిపోయిన అబ్బాయి ఆయన ఇంటిని వెతుక్కొని వచ్చి ఇంట్లో కూర్చొని ఉన్నాడు చెప్పలు కొడతా మందరి గట్టిగా ఏసన్న
ప్రార్థించే వారి నోటి మాటలు దేవుడు గనపరుస్తాడు ఆకాశం చూసి వర్షం ఆగాలంటే ఆగింది మరలా మూడున్నర సంవత్సరం తర్వాత మరలా ఆకాశం చూసి ఆజ్ఞాపిస్తారు వర్షం కురవాలి దేవుడికి ఎంతటి అధికారం ఇచ్చాడో ఆలోచించాలి దేవుని సన్నులో ప్రార్థించే వారికి దేవుని సన్నులో గడిపే వాళ్ళ మాటకు శక్తి ఉంది దేవాలయానికి ఎక్కి వెళుతున్నారు పేతృ యోహాను త్రవ పక్కన ఆ శృంగారం అనే దేవాలయ ద్వారం దగ్గర కూర్చొని ఉన్నాడండి పుట్టినప్పటి నుండి కుట్టివాడు ఇంచుమించు నలభై ఏళ్ళు ఉంటుంది ఆయనకి నలభై ఏళ్ళు నుండి నిలబడలేదు నడవలేదు గంతులు వేయలేదు మందిరంలోనికి ప్రవేశించలేదు భిక్షమెత్తుకొని బ్రతుకుతున్నాడు ప్రార్థించే దైవదులు ఎక్కి వెళుతూ ఉన్నారండి ఎక్కి వెళుతూ ఉంటే ప్రార్థన కోసం ఎక్కి వెళుతున్నారు వాళ్ళు అప్పుడు వాళ్ళు గుమ్మంలో ఉండి భిక్షం అడుగుతున్నాడు అప్పుడు ఆ దైవజన్ వెండి బంగారాలు మా ఎద్దలేవు కానీ మాకు కలిగిన దాన్ని నిక్కిస్తున్నాం ఏసునామలు లేచి నడవమని ఆజ్ఞాపించగని బైబిల్ చెప్తుంది దిగ్గున లేచాడు ఆయన పాదములకు చీల మండలాలకి బలం వచ్చింది దిగ్గున లేచాడు నిలిచాడు నడిచాడు గంతులు వేశాడు ఆ పరిశుద్ధులతో కలిసి దేవాలయంలోనికి వెళ్ళాడు చెప్పలు కొడుతు దేవు నా మనస్తుద్ధం గట్టిగా సో నీకు రోగ రుగ్మతలు ఉండొచ్చు సమస్యలు ఉండొచ్చు ఆర్థిక దరిద్రత నిన్ను పట్టి పీడిస్తూ ఉండొచ్చు నువ్వు ప్రార్థించగలిగిన వాడైతే నీ నోటి మాటలో శక్తి ఉంటుంది నువ్వు చేసే ప్రార్థనలు బలం ఉంటుంది నీవు ఏదైతే సెలవిస్తావు అదే జరుగుతుంది అంతటి ఒక అనుభవానికి నువ్వు ఎదుగుతున్నావా ప్రియ సహోదర సహోదరి అందుకే బైబల్ ఇక్కడికి ఎక్కి రావాలి ప్రార్థన అనుభవానికి ఎక్కి రావాలి అప్పుడు నీకు అధికారం అనుగ్రహించబడుతుంది నీకు సమస్తాన్ని గ్రహించే శక్తి కలుగుతుంది సృష్టి యావత్తు నీకు లోబడుతుంది సృష్టి నీ నోటి మాటలు లోబడుతుంది సో మనం ప్రేయర్ చేసుకోవాలి ప్రార్థించ మనందరూ పేరు ఏంటంటే ప్రార్థన పరులని మనం ప్రార్థన వాళ్ళని అంటారు మనందరూ మరి ప్రార్థన ఉందండి మనకు పిల్లలు ఎవరు అబ్రాహం పాస్ట్ గారు నేను ప్రశ్నించడం కాదు మీ గుండె మీద చేతులు పెట్టుకొని ధైర్యంగా చెప్పగలుగుతారా నేను ప్రభుత్వం ఉన్నాను ప్రభు స్వర నేను వింటున్నాను ప్రభు ముఖ నేను చూస్తున్నాను చెప్పగలుగుతామండి ఎందుకు చిరాకు ఎందుకు చికాకు ఎందుకు సమస్యలు ఎందుకు పోరాటాలు ఎందుకు కలవరాలు కన్నీటి మధ్యలో కాపురాలు క్షణక్షణం భయం ఏదో చీకటి నేను తరుముకుంటుంది ఏదో అపరాధ భావం నేను బాధిస్తుంది ఎవరిని నమ్మలేని పరిస్థితి ఎక్కడ నిలబడలేని పరిస్థితి నువ్వు చేసే సేవ మీద నీకు తృప్తి లేదు ఏదో విరక్తి నీ కుటుంబం మీద నీకు ఒక సంతోషం లేదు ఎవరిని నమ్మబుద్ధి కావట్లేదు ఏదో తెలియని వెలతి ఎక్కడో ఏదో మనసు ఖాళీగా ఉన్నట్లు డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోతున్న కొందరు సార్ నేను అన్యుల గురించి మాట్లాడలేదు క్రైస్తవ కుటుంబాల గురించి మాట్లాడుతున్నాం డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోవడం సూసైడ్ చేసుకోవడం చనిపోవడం అనాలోచనగా ఉండడం ఏం చేస్తున్నారు అర్థం కాని పరిస్థితులు ఏదో బ్రతుకుతున్నాం పేరుకు బ్రతుకుతున్నాం అని కొంతమంది ఉండడానికి గల కారణాలు ఏంటంటే ప్రియులరా దేవుని సన్నిహిత సాన్నిధ్యాన్ని ఆయన సన్నిహిత సంబంధాన్ని కొనసాగించలేని పరిస్థితులు ఆయన సన్నులు గడపలేని పరిస్థితులు ఇవన్నీ కూడా చోటు చేసుకుంటుంది యేసు ప్రభు జీవితంలో ఎన్నో పెద్ద పెను తుఫాన్లు వచ్చినప్పటికీ ఎన్నో పెద్ద పెద్ద ప్రమాదాలు వచ్చినప్పటికీ వాటిని అన్నిటినీ ప్రేమగా సంతోషంగా సహిస్తూ సాగిపోయాడు ఆయన దేవుని కుమారుడే కానీ మానవ దేహంతో ఉన్నాడు ఆయన మానవ శరీరంతో ఉన్నారు కనుక మనుషులకు వచ్చే శోధనలన్నీ యేసు ప్రభుకు వచ్చింది వాటన్నిటిని ఆయన సహించి భరించి ఫేస్ చేసుకుని ముందుకు వెళ్ళారంటే నిత్యము ఆయన తండ్రి సన్నిధిలో ప్రార్థన చేసేవాడు సో మరి నీకు అనుభవాలు ఉన్నాయా ప్రశ్నించుకో పరీక్షించుకో ఎక్కిరమని పరిశుద్ధాత్ముడు పిలుస్తున్నాడు రేపు నుండు కాదు ఈరోజే మనం ప్రార్థన చేద్దాం ఈరోజే మనం ప్రయత్నిద్దాం రోజుకు ఒక పది నిమిషాలు ఇలా ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి రోజుకు ఒక పది నిమిషాలు బిజీ షెడ్యూల్ కాదని నీకు ఒక పది నిమిషాలు ఆ తర్వాత ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ ఆ తర్వాత ఒక థర్టీ మినిట్స్ ఆ తర్వాత వన్ అవర్ ఆ తర్వాత ఒక రెండు గంటలు ఇలా ట్రై చేసి చూడండి ప్రయత్నించి చూడండి పిల్లరా మీకు పెద్ద సమస్యలు సమస్యలుగా ఉండదు భారం బారగా ఉండదు అప్పులు అప్పుగా అనిపించదు అండి కష్టాలు కష్ట నిందలు నిందలుగా అనిపించదు అవమానాలు అవమానంగా అనిపించదు ఎందుకంటే భక్తుడు అంటాడు నీవు నా కుండగా ఈ లోకంలోనిది ఏది నాకు అక్కర్లేదు చెప్పలు కొడదాం అందరు గట్టిగా చెప్పండి గట్టిగా హాలా లూయా రెండు మాట కూడా చెప్తాను ఫాస్ట్గా చదవాలి నూట ఇరవై రెండవ కీర్తన కీర్తనల గ్రంథం నూట ఇరవై రెండవ కీర్తన నాలుగు వచ్చినాన్ని చదువుకుందాం శాసనమును బట్టి 
యహోవ నామమునకు కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లించుట కొరకై వారి గోత్రములను యహోవ గోత్రములను అక్కడికి ఎక్కి వెళ్ళును చాలు అక్కడికి ఎక్కి వెళ్ళను ఎక్కడికి అంటే దేవుని మందిరానికి ఎక్కి వెళ్ళారు వాళ్ళు వారి గోత్రములను యహోవ గోత్రములను అక్కడికి ఎక్కి వెళ్ళారు ఎక్కడికి వెళ్ళారంటే దేవుని మందిరానికి ఎక్కి వెళ్ళారు పైన వచనం చూస్తాం ప్రియులరా యహోవ మందిరమునకు వెళ్ళుదమని జనులు నాతో అనినప్పుడు నేను సంతోషించాను జనులు వచ్చి రాజు అడుగుతున్నారు రాజు యహోవ మందిరానికి వెళ్ళుదము ఆ మాట వినంగానే దైవజన్ని హృదయం భక్తుని హృదయం రాజు హృదయం పులకించిందండి ఉల్లాసంతో నిండిపోయింది తన హృదయం ఎందుకంటే జనులు అన్నారు యహోవ మందిరానికి వెళ్ళుదము దేవుని మందిరానికి వెళ్ళుదము మేమంతా దేవుని మందిరానికి వెళుతున్నాం రాజా మాతో వస్తావా దేవుని మందిరానికి వెళ్ళుదాం దేవుని మందిరానికి ఎక్కి వెళ్ళుదాం ఎందుకొరకు దేవుని మందిరానికి అంటే ఆయనకు కృతజ్ఞత ఆస్తులు చెల్లించడానికి వరకు వాళ్ళు ఎక్కి వెళ్ళారంటే చెప్పలు కొడతాం అందరు గట్టిగా అయిపోయింది ఎనర్జీ అయిపోయింది మీకు ఏంటింటికి వచ్చి కూర్చున్నారు సెవెన్ స్టార్ట్ చేస్తారా మరి సిక్స్ స్టార్ట్ చేస్తారా మరి టైం సెవెన్ టైం పదకొండు మీ ఓపిక ఒక దండం హాలే లోయా ముగించేస్తాను ప్రేమైన వారు కృతజ్ఞత స్థుతులు దేవుని స్థుతించడానికి కొరకు వాళ్ళు దేవుని మందిరానికి ఎక్కి వెళ్ళారు ఈరోజు చాలామంది మందిరానికి వెళ్తున్నారు ఎందుకు ఎందుకు వెళుతున్నారు దేవుని మందిరానికి కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లించడానికి కొరకు ఎక్కి వెళ్ళారు దేవుని మందిరానికి కృతజ్ఞత భావం ఉండాలి కృతజ్ఞత కలిగిన మనస్సు ఉండాలి మనుషులు కఠినాత్ములు అయిపోతున్నారు ఈ రోజే కాదండి ఆ రోజు కూడా ఇస్రాయేల్ ప్రజలు దేవుడు చేసిన మేళను వెంటనే మరిచిపోయారు వాళ్ళు చూస్తుండగానే సముద్రం పాయిలయింది ఆరిన నేలపై నడుచుకుంటూ వెళ్ళారు కాస్త మంచిది లేదండి గొంతు ఎండిపోయిందండి దొరుకుతుంది ఏదో సిద్ధపరిచాడు దేవుడు ఓపిక నశించి దేవుణ్ణి దూషించడం ప్రారంభించారు వాళ్ళ కన్ను లేదుట దేవుడు అద్భుతం చేశారు శత్రుల్ని సముద్రంలో సమాధి చేశారు వెంటనే వాళ్ళు దేవుడు చేసిన మేళని మరచిపోయి కృతజ్ఞత లేని వాళ్ళగా సణిగారు గొడిగారు దేవుణ్ణి దూషించారు దైవ సేవకులు దుర్భాషలు మాట్లాడారు ఐగుప్తు తిరిగి వెళతామన్నారు తిండి కోసం వస్త్రం కోసం భౌతికమైన వాటి కోసం దేవుణ్ణి దూషిస్తావా దేవుడు ఎన్ని మేలు చేశాడండి భక్తుడు అంటే నా ప్రాణమా యహోవాని సన్నతించము నా అంతరంగం సమస్తమా ఆయన పరిశుద్ధ నామాన్ని సన్నతించము నా ప్రాణమా యహోవాని సన్నతించము ఆయన చేసిన ఉపకారములు దేనిని మరచిపోకూడదు మన పెద్దలు మనకెందుకు ఈ మాట నేర్పించారు ప్రతి ప్రార్థన అయిన తర్వాత మనం ఇలా అంటాం నా ప్రాణమా యహోవాని సన్నతించము నా ప్రాణమా నా అంతరంగం సమస్య నా పరిశుద్ధ నామాన్ని సన్నతించు నా ప్రాణమా యహోవాని సన్నతించు ఆయన చేసిన ఉపకారం అని ముగించేస్తున్నారు కదా అది ఎందుకు చెప్తున్నట్లు అర్థం కావట్లేదు పెద్దలు ఆత్మీయ పెద్దలు మనకి ఈ మాట ఎందుకు నేర్పించారంటే దేవుడు చేసిన మేళను మరచిపోకూడదు ప్రతిరోజు మనం గుర్తు చేసుకోవాలి మనం ఎక్కడున్నాం ఏ స్థితుల నుండి దేవుడు మనల్ని పిలిచాడు ఏ గుంటల నుండి దేవుడు మనల్ని త్రవ్వాడు ఏ బండల నుండి దేవుడు మనల్ని చెక్కాడు గత మన పరిస్థితి ఏంటి ప్రస్తుతం మన పరిస్థితి ఏంటి దాన్ని మరచిపోకూడదు సహోదరుడ సహోదరి మరచిపోయినప్పుడే ప్రమాదాలు ప్రారంభించబడుతుంది మరచిపోయినప్పుడు గర్వం చోటు చేసుకుంటుంది మరచిపోయినప్పుడు అసూయ చోటు చేసుకుంటుంది మరచిపోకూడదు నువ్వు ఎక్కడి నుండి వచ్చావు ప్రియులరా దేవుడు మనకి ఎన్నో ఉపకారాలు చేశారు కృతజ్ఞత ఆస్తులు చెల్లించడానికి కొరకు మనం ఎక్కి రావాలి చెప్పండి గట్టిగా హాలే లూయా చెప్పండి గట్టిగా హాలే లూయా ఏసన్ గారు ఉన్నప్పుడు ఒక చిన్న గది కట్టుకున్నారు గోరంట్లలో పాత వాళ్ళందరికీ తెలుసు ఒక చిన్న గది కట్టుకుని సింపుల్గా ఒక రూమ్ కట్టి ఆ రూమ్లో నా నాపురా వేసి ఏది సమృద్ధి ఉన్నప్పటికీ నాపురా వేసి ఒక లాంతర తీసుకొచ్చి పెట్టి పాత వస్తువులు వేసాను కదా ఆ వస్తువులన్నీ ఆ రూమ్లో పెట్టున్నారు వేసాను కదా ఒక చిన్న లాంతర దగ్గర లైట్లు ఏం లేవు ఒక చిన్న లాంతర దాంట్లో బిగించి కింద నాపురా వేసి పాత వేసాను కదా మంచం ఒకటి ఉంటుంది అది వేసి ఆ రూమ్ని అలా ఉంచారు వేసాను కదా అప్పుడప్పుడు అప్పుడప్పుడు వెళ్ళి ఆ గదిలో వెళ్ళి కాసేపు కూర్చున్న వాళ్ళు వేసాను కదా ఎందుకంటే నేను ఎక్కడి నుండి వచ్చాననే దాన్ని మర్చిపోకూడదు ఈరోజు ప్రపంచం తిరుగుతుండొచ్చు వేల మందికి లక్షల మందికి కాపరిగా ఉండొచ్చు వేల మందిరాలను నిర్మిస్తూ ఉండొచ్చు వేల మంది సేవకులను పోగు చేస్తూ ఉండొచ్చు కానీ నా గతం నన్ను దేవుడు ఏ బండల నుండి చెక్కాడు నన్ను ఏ గుంటల నుండి తీశాడు దాన్ని నేను మరచిపోకూడదని ఒకవేళ మరిచిపోతానేమో అనే భయంతో అప్పుడప్పుడు వీళ్ళు ఆ గదిలో కూర్చున్నప్పుడు ఆ గతమంతా గుర్తుకొచ్చేది కంటిన్యూ నీళ్లు పెట్టుకునే వాళ్ళు 
ప్రభు ఆ జీవితం అంతా నీకు నేను రుణపడి ఉంటాను నేను కృతజ్ఞతగా ఉంటానని ప్రార్థన చేసుకుని వచ్చేవాడు అందుకే ఏసన్ గారిలో మీరు ఏ కోణంలో చూసినా గర్వం కనిపించదు వారికి ప్రపంచ దేశంలో ఎక్కడ తిరిగి వచ్చినా కూడా ఏసన్ గారు నేను ప్రపంచం తిరిగి వచ్చాననే ఆ అనుభవం ఎక్కడ కనిపించేది కాదు ఏసన్ గారికి సామాన్య చిన్న కుగ్రామానికైనా వెళ్ళేవాళ్ళు ఏ పేద కుటుంబానికైనా వెళ్ళేవాళ్ళు పేద కుటుంబంలో అలాగే ఉండేవాళ్ళు గొప్పవాళ్ళు ఇంట్లో వెళ్ళి అలాగే ఉండేవాళ్ళు ఏ మార్పు లేదు ఏసన్ గారికి ఎందుకంటే దేవుడు ఏ స్థితి నుండి వాళ్ళని తీసుకొచ్చారు ఆ కృతజ్ఞత ఉండేది చివరి దాకా చివరి దాకా ఏసన్ గారి యొక్క అనుభవాలు మాతో పంచుకుంటూనే ఉండరు పంచుకుంటూనే ఉండేవాళ్ళు కనుక మరి మనకు ఆ కృతజ్ఞత భావం ఉందా కొంచెం ఏదో వచ్చేసరికి గర్వం అహంకారం ఒక అబ్బాయి చర్చిలో పని చేసుకుంటూ ఉండేవాడు అండి చర్చిలో ఉండేవాడు నాకు వాళ్ళు చెప్పారు సాక్షి చెప్పారు సడన్గా అబ్బాయికి ఏదో ఒక అవకాశం వచ్చిందండి విదేశానికి వెళ్ళాడు అబ్బాయి చర్చిలో ఉండేవాడు అండి అందరికీ మంచినీళ్ళు అందించేవాడు అంత బాగానే ఉండేవాడు సో సడన్గా ఒక అవకాశం వచ్చేసి విదేశానికి వెళ్ళాడు అబ్బాయి విదేశానికి వెళ్తే మంచి ఉద్యోగం చేస్తుండే నేను రోజు ఆ ఊరు మీటింగ్కి వెళ్ళాను సో అబ్బాయి వచ్చాడు అక్కడికి వస్తే ఆశలు ఒక్క పోత సరే మనకు ఒక డ్రెస్ కోడ్ ఉందండి మనం అందరూ ఎందుకు ఈ పల్చటి బట్టలు కాటన్ బట్టలు ఎందుకు వేసుకుంటాం అంటే మన మనకి ఇక్కడ ఉన్న క్లైమేట్ మన వాతావరణాన్ని బట్టి ఒక్క పోత ఎక్కువగా ఉంటుంది మనకు సో మనం ఇలా కాటన్ డ్రెస్ వేసుకుంటాం మీరైనా నేనైనా అందరూ కాటన్ బట్టలు ఇంకేదైనా దానికి సంబంధించింది దానికి అనుకుండా మనం బట్టలు మనం ధరించుకుంటాం ఎందుకంటే మన క్లైమేట్ మన వాతావరణాన్ని బట్టి యుఎస్ కానీ అటు అటువైపు వెళ్ళే మనకు అమెరికా కానీ ఆస్ట్రేలియా కానీ అటు వెళితే అక్కడ చాలా చలి వాళ్ళకి సో చలి తట్టుకోవడానికి కోసం వాళ్ళ డ్రెస్ కోడ్ వేరుగా ఉంటుంది వాళ్ళు షర్ట్ వేసుకొని తర్వాత దాని మీద కోట్ వేసుకొని తర్వాత చలి లోపలికి వెళ్ళకుండా టై కట్టుకొని పెదాలు బద్దలైపోకుండా దానికి లిఫ్ట్కి రాసుకొని ఎందుకంటే పెదాలు బద్దలైపోతాయి వాళ్ళకి ఆ చలికి మనకి బాగానే ఉంది కదండి మనకి ఎందుకంటే లిఫ్ట్స్ వాళ్ళు అక్కడ వాళ్ళు అక్కడ వాతావరణాన్ని బట్టి వాళ్ళు డ్రెస్ కోడ్ అలా ఉంటుంది ప్రియులకి ఈయన వచ్చాడు మంచి ఒక్క పోత పట్ట పగలు ప్రార్థన ఏదో ఒక్క పోత అండి బూట్లు వేసి కోట్లు వేసి టై కట్టి ఆడు ఎంత ఓపిక నాకు అర్థం కాదు అసలు నా కూలర్ పెట్టి ఫ్యాన్లు పెడితే నాకు అందరగోళంగా ఉంటే వాడు కోట్లు వేసి బూట్లు వేసి పెద్ద వాచ్ కట్టి చేతికి బ్రాస్లెట్ వేసి పెద్ద గోలుసు వేసి వచ్చాడు సంతోషమే దేవుడు మన సహోదరుని ఆశీర్వదించాడు నేను అడిగాను ఎవరు అబ్బాయి కొత్త పిచ్చోడు ఎన్ని డ్రెస్సులు వచ్చాడు ఏంటి ఈ ఉక్క పోతలు మన అల్లాడి ఇబ్బంది పడుతుంది ఇట్లా వచ్చాడు ఏంటని అడిగితే అప్పుడు వాళ్ళు చెప్పారు అన్న మొన్నటి దాకా పాపం ఒక నా ఏడు ఎనిమిది సంవత్సరాల క్రితం పాపం ఇక్కడే చిన్న పని చేసుకుంటాడు సడన్గా ఒక అవకాశం వచ్చింది ఏదో ఎగ్జామ్ రాశాడంటే దాంట్లో పాస్ అయ్యాడు వాడికి ఉద్యోగం వచ్చింది సో అంటే నేను తర్వాత ఆ బ్రదర్తో నేను మాట్లాడి బ్రదర్ ఎక్కడున్నారు ఏంటి సో అని సొంత అని అడిగానండి అడిగి తర్వాత ఆ బ్రదర్తో నేను చెప్పాను మీ వాళ్ళందరూ చాలామంది ఉన్నట్టున్నారు ఇక్కడ పాపం పూరి గుడిసెలో ఉన్నారు చాలా బాధలో ఉన్నట్టున్నారు మీరు ఫారెన్లో సెటిల్ అయ్యారు సో మీ అవసరాలు మీ సమృద్ధి ఇంకొకరు అవసరాలు తీర్చాలి కదా సో వాళ్ళకి ఏదైనా హెల్ప్ చేయకపోయారా పాప వాళ్ళంతా చాలా బాధలో ఉన్నట్టున్నారు వాళ్ళు సమస్యలు చెప్పారు రుణ బాధలు కొంచెం హెల్ప్ చేయకపోయారా వాళ్ళకి మీరు బాగా సంపాదిస్తున్నారు కదా అని నేను ఆయనకు చెప్పా అదొక ఆయన ఏమన్నా తెలుసా వీళ్ళక నా కష్టంతో నేను ఇలా వచ్చానండి ఈ స్థితికి వచ్చాను నా కష్టంతో నేను పైకి వచ్చాను ఎవరైనా నాకు సహాయం చేశారా సహాయం కాకపోతే కనీసం ప్రేయర్ అయినా చేసి ఉంటారు కదరా బాబు నీకు వీళ్ళకి అంత ఏదైనా సహాయం చేయొచ్చు కదా బ్రదర్ అంటే వీళ్ళకి నేను వీళ్ళు అలాగా జనం అండి వీళ్ళకి నేను సహాయం చేయడం ఏంటంటే వాళ్ళ కర్మ వాళ్ళ శాపం వాళ్ళు అనుభవిస్తున్నారు దేవుడు ఏదో నన్ను దీవించాడు నేను సమృద్ధిగా ఉన్నాను క్షేమంగా ఉన్నాను ఇట్లాంటివన్నీ చెప్పదండి పాస్ట్ గారు నాకు అని చెప్పేసి అలా మాట్లాడేశాడండి నాకు మనసు కష్టం అనిపించింది అని నీ వాళ్ళ మధ్యలో నుండి కదా వచ్చావు దేవుడు నేను దీవించాడంటే నీ సహోదరులకు ఆశీర్వాదకరంగా మారాలి కదా మరి ఇంత గర్వం ఏంటి ఇంత అహంకారం ఏంటి ఏడు సంవత్సరాలు ఇంత గర్వం ఏంటి అని నేను అనుకున్నాను సరే అయిపోయింది నేను వచ్చేసానండి తర్వాత చాలా రోజుల తర్వాత నాకు ఒక న్యూస్ వచ్చిందండి ఆ ఊరు నుండి ఏమని చెప్పారు తెలుసండి ఆయన మరలా వెళ్ళిపోయాడు అమెరికా వెళ్ళిపోయాడండి కొంతకాలం అక్కడ పని చేసుకుంటున్నాడు సడన్గా ప్రిలరా నాకు ఒక న్యూస్ వచ్చింది అన్న పలానా వాళ్ళు మీకు తెలుసు కదా మరలా ఆయన వెళ్ళాడు కదండి మనిషిగా తిరిగి రాలేదు ఆయన శవం వచ్చిందనమాట ఇక్కడ పని చేస్తున్నాడంట పైన వాళ్ళు ఎవరో పని చేస్తుంట పైన వాడు సుత్తి స్లిప్ అయిందంట ఆ సుత్తి కింద ఈయన ఉన్నాడు ఈయన తల మీద సుత్తి పడిందండి తలకి రెండు బద్దలు అయిపోయింది అంతే అక్కడక్కడ పడి చనిపోయాడండి ఆ తర్వాత అతన్ని డెడ్ బాడీని పంపించారు ఇక్కడికి కృతజ్ఞత లేని హృదయం
గొర్రెల కాపరగా ఉన్న దావీదు సింహాసనం ఎక్కి నలభై సంవత్సరాలు అద్భుతమైన పరిపాలన చేయడానికి దావీదు వంశపు వారిని దేవుడు దీవించడానికి దావీదు సంతానాన్ని దేవుడు ఆశీర్వదించడానికి దావీదు వంశములో లోక రక్షకుడైన క్రీస్తు ప్రభుల వారు ఉదయించడానికి వేల సంవత్సరాలు గడిచినా కూడా యేసు ప్రభు భూమి మీద సంచరిస్తున్నప్పుడు యేసు ప్రభుకి ఇచ్చిన నామకరణం బిరుదు ఏంటంటే దావీదు కుమారుడా యేసు ప్రభుని ఏమని పిలిచారు దావీదు కుమారుడా అన్నారు ఎంతమంది లేరండి పరిశుద్ధులు బైబిల్లో దావీదు కుమారుడా అని పిలువబడ్డాడు యేసు ప్రభు దావీదు కుమారుడిగా పిలువబడ్డానికి ఆయన సిగ్గుపడలేదండి దావీదు కుమారుడిగా పిలువబడ్డాడు క్రీస్తు ప్రభులు వారు కారణం ఏంటంటే పురేరా దావీదు గుండె నిండా కృతజ్ఞత ఉండేది దేవుడు చేసిన మేలు కోసం దేవుడు చేసిన ఉపకారాన్ని స్మరించి తలంచి పాటలు పాడి ఉత్సాహంగా ప్రభుని స్థుతించే గొప్ప అనుభవాలు దావీదలో ఉండేదండి అందరూ బట్టి దేవుడు ఆ సంతతిని ఆశీర్వదించాడు సుప్రియమైన వర్లాడా లేని దాని గురించి బాధపడద్దు ఎవరినో చూసి అసూయ పడద్దు ఎవరో ఏదో ఎవరో ఏదో సంపాద ఎవరో చూసి వా వంతులు మనకు వద్దు ఒకరిని చూసి పురిలా మనం పోటీ పడవలసిన అవసరం లేదు మన మటుకైతే దేవుడు మనకి ఇచ్చిన దాంట్లో ప్రభు మనల్ని నడిపిస్తున్న దాంట్లో దేవుడు మనకి ఇచ్చిన వాటిలో మనం కలిగిన వాటిలో మనం దేవునికి చేతులు ఎత్తి కృతజ్ఞత ఆస్తులు చెల్లించాలి అందరు రెండు చేతులు ఎత్తి కొంచెంసేపు స్తోత్రాలు చెప్దామా చెప్పండి స్తోత్రం చెప్పండి మనస్ఫూర్తిగా చెప్పండి అలేలుయ కాదండి మీ మనసారా ఒకసారి మీరు ఆలోచించండి నేను ఎవరిని నేను ఏ స్థితిలో ఉన్నాను దేవుడు ఈరోజు నన్ను ఎక్కడ నిలబెట్టాడు నా మటుకైతే నేను ఎక్కడున్నాను మాదెక్కడో కర్ణాటకలో ఓ సామాన్యమైన ఒక ప్రాంతం మా తల్లిదండ్రులకి తొమ్మిదో సంతానం నేను చిన్నప్పటి నుండి శరీరంలో ఎన్నో బలహీనతలు అనారోగ్యం జబ్బు జబ్బు శరీరం నాది భూమికి భారంగా ఉన్నానని మనం అనిపించేదండి మరణాపేక్ష కలిగి బ్రతుకుతుండేవాడు నేను చావుని వెదుగుతున్న రోజులవి కళ్ళలో కూడా నేను అనుకోలేదండి నా జీవితంలో ఒక వెలుగు వస్తుందని నా బ్రతుకులో ఒక మార్పు వస్తుందని నేను బ్రతికి బట్ట కడతాన నమ్మకం నాకు లేనే లేదండి ఎవరు అనుకోలేదు నాకు ఇలాంటి ఒక మంచి స్థితి వస్తుందని నేను పది మందికి చెప్పగలిగిన స్థాయి వస్తుందని పది మందికి ఆశీర్వాదకరంగా నా బ్రతుకు మారుతుందని ఎవరు అనలేదు ఎవరు కలగన్నారు కల కూడా కనలేదండి నాకు కూడా కల రాలేదు మా అమ్మ నన్ను చూసిన ఏడ్చిన రాత్రులు ఎన్నో ఉన్నాయి ఎట్ట బతుక్కుంటావరా తెలివి లేని వాడివి ఎట్ల బ్రతుకుతావరా అని చెప్పి మా అమ్మ ఏడ్చిన రాత్రులు ఎన్నో ఉన్నాయి మా నాన్న నన్ను తిట్టిన రాత్రులు కూడా ఎన్నో ఉన్నాయి నాకు కూడా చాలాసార్లు బ్రతుకు విరక్తి కలిగేది బ్రతుకు భారంగా అనిపించింది బ్రతుకు శాపం అనిపించేది చావును వెతుక్కుంటుండేవాడిని దేని మీద ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఎక్కడ నెక్కరం లేదు ఏ పని చేసినా కలిసి రాదు దేని మీద మనసు స్థిమితం లేదు ఓ భయానకమైన పరిస్థితి ఒక చీకటితో కూడిన అనుభవాలనే చెప్పాలండి ఎన్నో గుళ్ళు చుట్టూ తిరిగాం ఎన్నో గోపురాలు చుట్టూ తిరిగాం ఎన్నో చేశానండి ఎన్నో భక్తి చేశాను పొట్లు పెట్టుకున్నాం గుళ్ళు చుట్టూ తిరిగాం గోపురాలు చుట్టూ తిరిగాం ఏంటండి ముక్కోటి దేవతలను గోలిసాం ఎన్నో తిరణాలు తిరిగి ఎన్నో జాత్రలకు వెళ్ళాం ఎందరో అమ్మవారికి దండం పెట్టుకున్నాను ప్రయోజనం లేని బ్రతుకు అంధకారు బ్రతుకు మరణం 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 వెంటాడుతుండేది వెంటాడుతుండేది ఎన్నోసార్లు సూసైడ్ అటెంప్ట్స్ అండి ఎన్నోసార్లు చనిపోవడానికి కొరకు ప్రయత్నిస్తూనే ఉన్నాను ఆ రోజు కానీ పిల్లలు నేను చనిపోయింటే ఈరోజు మీ మధ్యలో ఇలా ఉండుండేవాడిని కాదు దేవుని అనాది ప్రేమ తల్లి గర్భంలో రూపించబడక మునిపి నా పట్ల ఆయన సంకల్పించిన సంకల్పం చీకట్లో అంధకారంలో మగ్గిపోతున్న నన్ను సరే నేను ఏదైనా పెద్ద క్రైస్తవ కుటుంబంలో పుట్టానా లేకపోతే ఎవరైనా క్రైస్తవ నాయకులు మాకు ఎవరైనా తెలుసా అంటే అలాంటిది కూడా ఏమీ లేవే నా వంశంలో కొన్ని తరాల వరకు ఎవరికి తెలియదు ఏ సుప్రభు గురించి మా తరాలు వచ్చేసరికి ఆశ్చర్యకరుడైన దేవుడు నేను ఎప్పుడు యేసు ప్రభుని వెతకలేదండి అన్ని దేవతలు కోల్చాను అన్ని దేవుళ్ళు చుట్టూ తిరిగాను ఎన్నో పటాల దండం పెట్టాను ఎన్నో పూజలు చేశాను ఏ రోజు యేసు ప్రభు నేను వెతకలేదండి నేను వెతకపోయినా నన్ను వెతుక్కుంటూ వచ్చిన ఒకే ఒక దేవుడు ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు హాలలూయ నా చీకటి బ్రతుకుని వెలుగుగా మార్చాడు ప్రభు దర్శనాన్ని చూశాను ప్రభు స్వరాన్ని విన్నాను దేవుని స్వరానికి లోబడి ఆయన మాటకు లోబడి నా ప్రాంతాన్ని నా కుటుంబాన్ని అంతా వదిలేసి నేను 
ఇక్కడికి రావడం జరిగిందండి ఆంధ్రప్రదేశ్ నేను వచ్చాను సో నా లైఫ్లో ఇలా అంతా జరుగుతుందని నేను అనుకోలేదు ఏదో ఒక శబ్దం ఏదో ఒక స్వరం దేవుని దర్శనం నన్ను బలవంతం చేసింది నన్ను నడిపిస్తూ వచ్చింది ఇప్పుడు దేవుడు నన్ను నడిపిస్తున్న మార్గాలు నన్ను నడిపిస్తున్న అనుభవాలు తలంచి వెయ్యి నోళ్లతో వేసిన గారు ఎందుకు రాశాడో ఆ పాట ఆ మాట ఎందుకు పెట్టాడో తెలియదు ఆ పాటలో వెయ్యి నోళ్లతో నేను స్థుతించినను నా ఆశలు తీరు చప్పట్లు కొడదా మందరి గట్టి అలా లోయ కృతజ్ఞత ఉండాలి కృతజ్ఞత ఉండాలి ప్రిలరా నా గతం గురించి మీకు చెప్తున్నాను మీ గతాన్ని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి నువ్వు ఎక్కడి నుండి వచ్చావు నీ పరిస్థితి ఏంటి నీ కుటుంబంలో నీ స్థాయి ఏంటి నీ స్థితి ఏంటి కానీ ఇప్పుడు దేవుణ్ణి నడిపిస్తున్నావు ఒక్క రెండు నిమిషాలు మీరు ఆలోచించండి గుండె బద్దలైపోతుంది ఇవన్నీ ఆయన చెలవే కాదండి ఆయన కృపే కాదండి ఆయన కనికరమే కదా మరి ఆ దేవునికి మనం ఎంతగా కృతజ్ఞత ఆస్తులు చెల్లించాలి కృతజ్ఞతలు చెప్పకుండా మనం అహంకారంగా ప్రవర్తించడం ఆస్తులు ఉంటాయి పోతుంటాయి డబ్బు వస్తుంటాయి పోతుంటాయండి పదవులు వస్తాయి పోతాయి మనుషులు వస్తారు వెళుతూ ఉంటారు కానీ ప్రియులరా దేవుడు మాత్రం నిరంతరం మనతో ఉంటాడు సో ఆయనకు మనం రుణపడి ఉందాం సాక్షిగా ఉందాం ఆయనకు మన కృతజ్ఞత అస్తులు చెల్లిద్దాం ఆమె చెప్పండి ఇక్కడికి ఎక్కి రమ్ము అని వాక్యం సెలవిస్తుంది ప్రార్థనలో ఎక్కి వెళ్ళాలి రెండవదిగా ప్రియుల కృతజ్ఞత ఆస్తులు చెల్లించిన మనం ఎక్కి వెళ్ళాలి చాలా విషయాలు చెప్పాలనుకున్నాను ప్రార్థన చేసుకోవాలని ఆలోచన వస్తుంది తెచ్చేసి అందరూ అలాగే లేచి నిలబడండి లేచి నిలబడండి చాలు ఈ రాత్రికి ఈ మాటలు మనకు లేచి నిలబడి ఆకాశ వైపు చేతులెత్తి ఒక రెండు మూడు నిమిషాలు చేతులెత్తి ఒక తీర్మానం చేయండి నిజంగా నేను కృతజ్ఞతగా బ్రతుకుతున్నానా కృతజ్ఞత లేని వాడు బ్రతుకు అంధకారం అయిపోతుంది ఎన్ని ఉపకారాలు చేశాడు ప్రభు ఎన్ని మేళ్ళు చేశాడు ప్రభు జ్ఞాపకం చేసుకో సహోదరుడ మనసును కఠినపరచుకోదు ఎవరు లేచి అటు తిరగొద్దు దేవుడు మిమ్మల్ని హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాడు సాతనగాడు మిమ్మల్ని పక్కకు తీసుకెళ్తున్నాడు లేచి నిలబడండి చేతులెత్తండి ఎక్కడోళ్ళు అక్కడ ఆగండి ప్రార్థన చేసుకోండి ఒక రెండు మూడు నిమిషాలు దేవా నేను ఎక్కి రావాలి ప్రభు యోహాన్తు దేవుడు మాట్లాడు ఇక్కడికి ఎక్కి రావాలి జరగబోయే విషయాన్ని నేను నీకు బయలుపరుస్తాను ప్రార్థనలు నేను ఎక్కి రావాలి నీ సన్నిధిలో నేను ఉండాలి ప్రభు నీ సన్నిధికి నన్ను దూరం చేయొద్దు ప్రభు నీ పరిశుద్ధాత్మ నేను ఆలో నుండి తీసివేయొద్దు ప్రభు ఒక్కసారి నీ ముఖ దర్శనం చూడాలి సయ్య ఒకసారి నీ స్వరాన్ని నేను వినాలి ప్రభు ప్రియుల చేతులు తందరూ ప్రార్థన చేసుకోండి ఇది మిక్కిలి అనుకూలమైన సమయం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఇక్కడ ఎవరో ఎవరో కొందరు ఉన్నారండి మీ హృదయ రహస్యాన్ని ఎరిగి ఈరోజు ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు దేవునికి దూరం అయిపోయావు ఒకప్పుడు ఉత్సాహంగా దేవుని సన్నిధిలో ఉన్నవాడివి నీరసలిపోయావు బలహీన పడిపోయావు ఒక్కసారి చేతులతో ప్రభు సలు ప్రభు నన్ను చేర్చుకో వేసయ్యా నీ చెంతకు నన్ను చేర్చుకో వేసయ్యా నీ సన్నిధిలో నేను నిలిచి ఉండాలి ప్రభు నీ సన్నిధి నేను అనుభవించాలి వేసయ్యా గ్లోరీ 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 చేసయ్యా అందరూ ప్రార్థన చేసుకుందాం హాలే లో కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించాలి ప్రియ సహోదరా